ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് കിഴി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കിഴി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അത് വലിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി പത്ത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ തക്കാളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം കുരു വീഴാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പെരണ്ട് വരണം ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാത് ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മിനിമമാണ് അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാം ഒന്നര കപ്പ് ബിരിയാണി റൈസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി എടുക്കുമ്പോൾ അരി ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈദയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കത്തില്ലേ അത് കൂട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇനി റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ നെയ്യൊന്ന് ഉരുകി വരണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ആ ഏലയ്ക്ക ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ തലഭാഗം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് ഇനി ഇത് ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്താ പച്ചക്കളറിലെ ബേലീഫ് എന്നല്ലേ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലിവിടെ പട്ടയുടെ മരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പറിച്ചിട്ടേക്കുന്ന കേട്ടോ അവിടെ നല്ല പച്ച ഇലയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് മറ്റേ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ലേണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും അതിന് അത്രയും ഫ്ലേവറായിട്ട് തോന്നാറില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇത് കുതിർത്തൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ അരി അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കാറില്ല ഞാൻ കഴുകി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേഗാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ അരി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടണ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ പീസ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം
ഇനി ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീ കിടന്നിട്ട് മതി ഇത് വേകാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം അരിയിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റൈസും നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇപ്പൊ ഒരു മുക്കാൽ വേവാണ് അയക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി തുറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ആ ചൂടിലിരുന്ന് വേണം ഇത് റൈസ് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ പോവുക ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം സവാള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കശുവണ്ടി നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണം കശുവണ്ടി മൂത്തിട്ടുണ്ട് കിസ്മിസ് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ കഴുകി വെള്ളം പോകാൻ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ചേർക്കാം മുന്തിരി ഇപ്പം നല്ല ബോള് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മൂത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാം വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കി വെക്കാം അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും സവാളയും മാത്രം ഒരു എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ സെയിം പാത്രം തന്നെ എടുത്തേക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പൊട്ടിച്ചിടാം കുരുമുളക് ആറെണ്ണം നാല് ഗ്രാമ്പു ഇത് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തക്കാളി തൈര് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേണം ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇപ്പോൾ ചെറിയ വെള്ളമുള്ളൂട്ട ആ അത്രയും വെള്ളം ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കിഴി കെട്ടാൻ പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചോറും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുവല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ആവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് റൈസ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവാണത് ഇനി നമുക്ക് കിഴി കെട്ടാം കിഴി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വാഴല നല്ല വലിയ വാഴല കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൂശനിലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൂശനില എടുക്കാൻ നോക്കുക തൂശനില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയുടെ വാഴയിലയുടെ അറ്റത്തെ ഭാഗത്തിനാട്ടോ തൂശനില എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് വാഴയുടെ ബാക്കിലിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഞരമ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അതങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പൊതിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ തീക്കാത്തിട്ടിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പൊതിയാൻ സുഖമാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വാഴയുടെ മധ്യഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടിയിലൊരു ബൗൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലിയ ബൗൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബൗളിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യമേ കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കണക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ മസാലയോട് കൂടി തന്നെ ഇടുക
പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കശുവണ്ടി മുന്തിരി സവാള ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഞാൻ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താണ് നീ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ടേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നെയ്യൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മതി ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു കിഴി കണക്കെ വേണം കെട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ വാഴനാര് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് കിഴി കണക്കെ ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഡ്ലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന തട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കിഴി വെച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കി വെക്കുക ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റവ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടിരിക്കണം നമുക്കിതിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് ആറിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാറിയപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം വാഴയിലാക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആട്ടോ വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ വാഴയിലെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ആ വാഴയിലയുടെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വന്നപ്പോൾ നല്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എസെൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കിഴി കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിടാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്താ ചേർക്കാഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാഴയിലേക്കകത്തല്ലേ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാഴയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് എനിക്ക് അതിന് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ വേറെ എസെൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്